les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campana para que le lleguen las notificaciones, le den un me gusta al video, para el me gusta nos va a motivar a nosotros a seguir motivando al alumno, así que comenten, eh, los comentarios de ustedes son muy importantes para nosotros, porque nos van a ayudar a mejorar el canal y nos van a ayudar a crecer como comunidad plantil y yo que soy el profesor del alumno siempre voy a estar motivado a traer más enseñanzas de emprendimientos y más enseñanza de cómo cuidar nuestras plantas la lección número 2 continúa con los materiales que necesitamos para poder hacer que esta planta nueva en raíz necesitamos material esto es sustrato de coco bien humedecido verdad entonces qué más necesitamos una cebolla la cebolla va a activar las hormonas de la del sistema radicular de esta nueva planta y nos va y la va a ayudar a enraizar más rápido entonces qué hacemos esta cebolla la vamos a partir de esta manera ¿ven? mi abuela decía pártela en cruz y a eso fue lo que hicimos vamos a coger una mitad de la cebolla y por toda esta zona vamos a pasar la cebolla Yo también, por si no consiguen cebolla en su región, yo utilizo canela molida con miel de abeja pura. También, aunque no lo crea, puede utilizar saliva para enraizar esta planta y también puede utilizar la aloe vera o la sábila. Y, se la puede, y puede hacer este mismo proceso. O un enraizante químico muy bien entonces lo siguiente es amarrar bien esta bolsa y aquí vamos a hacer una incisión Y vamos a armar nuestro muñeco. Siempre van a haber issues en los procesos. Así que paciencia, ¿eh? Lo primero vamos a amarrar en el medio para poder seguir el proceso para que la bolsa nos deje avanzar. ¿Qué es lo más importante en este proceso? El aire. Que no le entre aire al sustrato mientras estamos esperando el proceso de enraizamiento. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos 
a amarrar bien esas zonas para que el aire no penetre hacia la planta. Bien, así quedó nuestro acodo a nuestra planta de naranja. Esto es oro, oro, oro puro. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros tenemos plantas y sembramos productos en el patio o en el conuco. Y lo sembramos por tradición, por empirismo. Pero no nos damos cuenta la importancia para la salud que tienen esos productos. Las vitaminas que contienen esos productos. Y lo bueno que se prepara un chivito con, con esos productos. La naranja agria. Pienso que le hemos dado en la lección 2 una gran lección a nuestro alumno. Él aprendió que el no puedo es un blind alm, como dicen los gringos, es un nos vuelve ciego. Más sin embargo, si yo decido cambiar el no puedo por el sí puedo, yo sí puedo, voy para arriba. La vida sería diferente. Dentro de dos meses y medio o tres meses, nuestro alumno tendrá una planta nueva y esta planta va a iniciar el principio de su sueño, su emprendimiento. Ahora, le pregunto yo a ustedes, ¿necesitó el alumno tener dinero para emprender su negocio? ¿Me necesitó a mí el alumno? Yo digo que en parte. Me voy a regalar un 5%. Pero el seguimiento sigue. Vamos a ver qué pasa. Esta lección de emprendimiento va a seguir. Recuerden activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Yo pienso que cuando tú recibes algo, debe darlo. Eso es lo que manda la Biblia. El Señor Jesucristo decía, al que pide, dale. Y porque al que tiene, se le darás. Pero si tú tienes algo, das. Porque tú recibes cuando tú das. Es mejor dar que recibir. Nos vemos en otra lección del alumno y el profesor. Espero que le haya gustado este video. Si le gustó el video, recuerden darle a me gusta. Compartan este video con otras personas que tienen el no puedo incrustado en su cabeza para que entiendan que lo único que necesita es hacerlo. No hay mañana. Es ahora o nunca. Yo soy el profesor Carlos Martínez y esto es Misión Campo sin miedo al éxito.